Det är buget! Buget! Håll dig pick! Håll dig pick! Håll dig pick! Röst! Va? Se! En bra pick! Ahoj, ahoj, zdravím všetkých z PUBG Mature Bootcampu a dneska máme nádherný pondelok a budeme tu až do nedele, takže veľa, veľa hrania a dneska nás takisto čaká oficiálny launch Pumy, takže veľké veci sa budú diať na streame, to si asi videl a poďme hrať. Čau, ja som Vojta Ptáček, hraju pod přezdívkom Dabblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl
No počkej, počkej, ale to bylo jen první zpět, jo, ještě. Vůbec nebydlím, ještě. Easy club. Ahoj, já jsem Richie, manažer PUBG sekce Entropic a chci vás tady provést naším ubytováním na našem bootcampu. Tak tohle je náš obývák, krásný, televize na analýzy, tady za druhou dělá snídaně a pohodičku. Tak, přicházíme k režimu. Regis? Okay, tak tak Regis ho pojď, Regis ho necháme, necháme samotně. Na obětku jsme měli fakt hodně místa, jelikož tam bylo asi nějakých sedm místností. Takže každý měl svoje tichý místečko. Tady je Zabolo. Zdravím, zdravím, s tím fanoušky Entropiku. Čau. Vlaky. Hello. Krásnou výzdobu na pustu. To je ale ukázkový byt, pozor. To je fakt přísný, to je. Tak, a poslední co? Náš nejmladší člen? Marta. A jak? Kdybyste náhodou potřebovali vánoční ozdoby? Máme všechno. V pohodě, je to tak. Je to tam ready. Já jsem připravený. Zajímavá věc byla, že první den, když jsme tam přišli, jak jsme zjistili, že nám nefunguje teplá voda, tak naše office manažerka Priscela tam volala, seřvala je, tak oni nám na trus vypili tu studenou vodu, když jsme tam přišli další den. No prostě nám nefungovala teplá voda, protože byla nějaká uzávěrka, takže, takže nám nefungovalo topení ani sprcha, ale jako mě to nevadí, já se sprchu každý den jak studenou vodou, takže já jsem trénovaný na to. No, koupil na úplně v pohodě, já si myslím. Ne, to nebudu zkoušet, ale to zkoušet nebudeme. A protože nás čeká za minus pět minut první analýza tohoto bootcampu, tak se s vámi pro teď loučím a budeme dál informovat. No, počkej, je, jo, tam to bude... Gratulujeme. Jak se jmenuje ten týpek? Luďa. Luďa? Já jsem myslela, že to je Milan. Já jsem myslela, že to je Milan. Cože? Potom večer bylo odhalení Pumy, na který jsme čekali několik měsíců. Tuto máme streaming place, tu bude probíhat celé natáčení Puma, launchu a jsem tu já jako brutal streamer, který to bude celé launchovat a hej, máme tu Jirkosa, který to celé setupou, doufám, že to bude vyzerať kvalitně. Sám nevím, čeho toho očekávat a dece? Bude to velký. Bude to velký, no, tak to jasné. <laughs> Dobre, máme tu stream, na ktorý ste dlho, dlho čakali a som veľmi hyped. Vojta, vítam ťa tu. Vojta, čo si ty myslíš o spolupráci, ak sa ti tu pozdáva? Vlastne Reči to tam moderoval, takže sme sa mu s klukom a snažili pomôcť sa do tej organizácii, aby to bolo co najlepší a myslím si, myslím si, že to bolo fajn. Čes čeredy na poriadny pleš názor. Čau, čau. Čau, čau, Klaude. Si tretím členom, ktorého som si takto pozval, aby sa krátko vyjadril k Pume. Si myslím, že... O! Veď, veď, veď. Klaud mi to položil, normálne v prvom pravose. Som moc rád, že máme nejakého takového sponzora, nejakož Puma je jedna z tých najväčších značiek. Ten merch je fakt úžasný. Je pohodlný, je pekný, takže entropic.gg doporučuji mrknout a třeba si nieco koupit. Byl sme tady celý týden. Vlastne z každý den probíhal stejne. Ráno sme měli snídaní, na ubytku, pak jsme přišli, dali jsme si rychlou rozehru, šli jsme na rozcvičku, pak myslím, že dva dny jsme měli přednášky. A ty přednášky super, jako, naučili jsme se veda nových věcí, mali jsme přednášky typu um, nějaké strategické věci, které úplně nebudeme asi vyťahovat, abyste náhodou neobkukali a další mlčera, aby nedopadlo horše, tak nebudeme hovoriť. Ale mali jsme přednášky například na zamerané na zdravé stravování. Takže víme, co je dobré prostě jíst před zápasmi, před turnajmi a tak dále. Takže soustředění, jak má být, říkáš, jo, tenhle týden? Bylo to v podstatě, já vlastně, jak přicházím ze sportu, do e-sportu, tak bych to naprosto přirovnal opravdu jako k soustředění. Jo, že oni tomu říkají bootcamp, no, v e-sportu se tomu říká bootcamp, ale pro mě to bylo jako skutečně jako soustředění. 
Takže máme piatok, prvý radší deň mečer a dneska nás čeká 6 zápasov, zajtra to bude určite ťažšie, pretože nás čeká 10, takže dneska to je taká predpríprava alebo taký warm-upový deň a myslím si, že sme dostatočne ready, jak mentálne, tak fyzicky, tak v podstate aj skillovo, pretože sme mali veľa meetingov s mental coachami a tu to nás pripravoval náš manažer Ricci, mali sme ešte nejaké fyzické tréningy s Priscilou a tak ďalej, takže máme všetko za sebou a dúfam, že to páne dobre, uvidíme, necháme sa prekvapiť. Čau, keď sa už je. Čau, keď sa už je. Čau, keď sa už Mmm, so good. Jak debutkem zatím takhle? Zatím debutkem velice dobře a pomůže nám to vyhrát mečer. <laughs> Pokud je nevyhrájem tohle vystřídí. <laughs> Ale vyhrájem to, že je to pohoda. <laughs> Kde mám tým? Tamhle. Tak hlapci, zvačina potom. Jsou rychle cukry, vole. Fruktoza. Je to dělat takhle. Jak se to jmenuje z toho Říma? Cezar. Či to má tady kalogatý a to je Indie, vole. Kalogatý, ano, co mi stalo. Jaká řecko, to je Indie, ty vole. To není Indie, to je super Indie. To není Indie, to je řecko. Bo co? Opět. Oni, ta Indie, to není k nám. Bože, to je řecko nebo řík. Ne, dobrý, dobrý, měl jste říct dřív. Je to, je to řecký, vole. To jsem, to jsem na té škole byl ty vole půl roku. Kam jsi chodil na školu? Já jsem byl na fotovosu na trenérství. No vidíš to, já bych studoval fotovosu a mám z toho práci u Entropiku. <laughs> tak to se oplatí. No, <laughs> tak taky myslím, že... A když jsi toho Tak se jdu vrátit. Dár. Vy máte novika? Dár. Pokusuje se. Pustí. Tak se to jak by si ohodnotil hlubně jako hele, uh, tady se tapě. No luxusní to mají, jako fakt pěkný. Okay. Dobře se skládaný, dobře Bude... připravený, že věřím, že vyhrajou. Budeš fandit? No jasně, že jo, určitě. Dobře, uděláme kotel tady spolu. Jo, jo. <laughs> na pátek jsem se fakt těšil, protože na močero čekáme celou sezónu, že jo. Takže velké očekávání od fanoušků, od nás, od organizace. Dámy a pánové, krásný dobrý večer. Vítáme vás tady v rámci dalšího programu našeho letošního Vodafone mistrovství České republiky v počítačových hrách. A vzhledem k tomu, že o Counter Strike se již rozhodlo, tak následující tři dny budou patřit PUBG. Pátek byl pro nás velký den, protože první den čur a ten obrovský začátek, takže jak by to největší nadšení a, a všechno spojené k tomu, tak tam bylo. Ale tady padá výborný flash na infaktu, z dneska v zápěti další Entropy, který nabíhají. Entropy na to, že hrají ve dvou lidech. Top 7 a myslím, že už to na nějakých 4 5 to je. Krásná práce od Hoky a drží ho. Pozor, aby mu tam nepřišla pomoc. A to je hlavně agresivní playe od Zabla, který on předvádí den o denně. Máme tady závěr naší třetí mapy. Hoky, Reggie a Novik budou muset odolávat. V náběhu týmu Fejdy, používají tam nějaký ty YouTube, nějaký ty Molotovy, aby dostavili ten push. Měli tady ale krásný sprint z toho Berila na krátkou vzdálenost. Posílá Daffa dolů. A nakonec Entropic ve třech lidech krásným způsobem si dokázali poradit s týmem Fejdy. Parádní práce, jde se na to, jak to hrají hráči Entropic, vždycky se zaskočí, jak mají jeden řád, který je ten druhý za ním. Vytradovat a vychází to lépe. To je rád, že se tam vůbec drží a nechce se napálit, ale tak se napálí. Tak tyhle dva dám já pár wow. nejpělý nejdelší dva molotovy, který jsem viděl v mé PUBG kariéře. Pane Gigi. bože, takovýmhle stylem si Entropic berou tuhle mapu. 13 kill, první místo a opět ukázka toho, co je to za tým. Pěkně boj, pěkně. Kolik? Tři, já mám jeden, já mám jeden. Ty vole, tohle se mi že prostě double chcípl, balila jak bych žádný, jak prostě furt byl tým, jak furt byl tým, že takhle to prostě potřebujeme. To bylo fakt dobře zahraní, ne? Co to? Koloval, dval, hele. No 12 bodů jsme vyjeli, no? Furt se trhým našeho limitu. Náš cíl je 12 bodů za hoku. Z toho vinu si pamätám úplne, že všetko, pretože ten vin som mal zrovna 8 kilov, takže easy flex, nejakých proste nad 1000 zemič, bomby, rakety na cecále. Naši výhru sme vlastne vyhrali na severu od St. Martinu, tahle zóna pro nás není úplne ideální, pretože je docela daleko od našeho Lutspotu, což znamená od Pekára, takže sme zvolili takovou pomalejší rotácii, kde sme sa vlastne pomalu približovali k tomu středu. Pak jsem tam vlastně viděl takovou můj klasickou solo misi, kde jsem viděl jednoho hráče od Enterprise, konkrétně to byl myslím Cobra. Kamala, vždycky když někoho vybíháš, tak je to Cobra prostě. On je tam vždycky sám A pak na tom, na tom streamu. Ptáčku do My jsme ho kryli, bejtili jsme mu Cobru, dabl ho vyběh, zabrali jsme si nejlepší pozici v zóně, 
a tam to vlastně i shiftovalo do konce. Kluci to zahráli super, podařilo se nám vlastně vyklírovat celý ten edge té zóny. A závěrečný fight proti Gifted Gaming, tam sice mi trošku ujel spray, ale kluci naštěstí dokázali potahat a vyhráli dva ve tři situaci. Pak na konci si pamatuju akorát svoje dva molotovy, které jsem hodil snad na 100 metrů. Což říkali komentátoři, že to jsou nejdelší motové, co kdy viděli. Skoro mi to vyhrál tým molotovom, skoro jsem měl nervy, ale nakonec poslední náboj jsem to tam pleskol do toho nemáka a ten kill byl můj, takže nice try hockey, nice molotovy, ale... Přátelé, měli jsme dvě možnosti, buď to vyšší nový dres, anebo rename. Takže přivítejte našeho nového hráče Regiho Berda, ale asi jedinýho člověka celého Entropiku, který napsal blbě jméno. To jsem nepsal já, jak jsem ten formulár otvoril, už to bylo první plně nechápeš? Regi Berda. Nový hráč Entropiku. Já ho kobrami psal, jak nafleskám Vojtovi, za to jako tam vyběh. Já jsem psal vám za, já tě psal Vojto. Dámy a pánové, my se tady hlásíme z komentátorského stanoviště, kdy se konečně já, Huhy a Pixel vrhneme do čtvrté mapy, což bude dneska poslední Miramar. Každopádně vlevo teďka tam vidíte, jak se Entropic blíží k Enterprise. Dva týmy, kterým začínají názvy na stejná tři písma, teďka půjdou proti sobě, uvidíme pro koho to bude ne end st, ale end d v téhle hře. Takže Enterprise tady nevidím šanci, že by mohli přežít, uvidíme kolik hráčů případně vezmou alespoň sebou. Vůbec, ale vůbec nikoho. Enterprise byli devátí před touhle hrou a teď už další bod nepřidají. Načil takzvaně. <laughs> Honzí tu. Nicméně, my jdeme do dnešní páté hry, poprvé Erangel a vy už tam můžete vidět letadlo ze Žharek do Milty Power. Ale hockey, který tam byl na flanku, dostávan od Progyho SLR -kem. A řekl bych, že tohle je hodně znepříjemný situaci, do které se Entropic dostali. Hockey už nikdo nepomůže. Reží to tu sice zkouší ještě a tady. Dobrý náběh, ty výstřely byly horší, nakonec ale Reží padá k zemi. Double to sice vrací na Progyho, tam jsou další hity. Double na devíti životech, tady se na ten tropik smráká. Double to snaží se zachránit, ale víc než dva noky tam nevykřesal. To prostě, buď by se musel najít jakoby za ně, nebo se musel vyhrát tenhle fight, no prostě. To bylo hard. Co se tam stalo? To mi to. jsme na... <laughs> Číčina? Bohužel no. Podali jsme fight 3 a 4 no. Jako tě, těžká situace no. Bohužel, je to PUBG. Řekni mi, jaký, jaký setup rád hraješ. Jako nejoblíbenější mám asi Beryl a Mini, ale často hraju M a Mini kvůli tomu, že můžu hodně nabudu, můžu to jakoby dost pomovat no. Takže, takže to jsou dvě, asi dva nejoblíbenější setupy. A SLR to nehraješ ne? No, SLR jsem hrál předtím, ale potom nerfu ty kluky vlastně vítají pomalej, že to mi moc nevyhovuje, no, na větší zálenosti je to mnohem těžší s tím jako drefy, takže proto viny. A uh, side? Jaký hráč? Dvojku nebo Red Dot, ale zahraju víceméně všecko, to je, jakoby čtyřku, trojku, zahraju taky všecko asi, ale preferuju trojku a Red Dot, no. Jaký používáš v Red Dotu ten, 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 ten Tečku, tečka je cesta. A vidíš, že je cesta? Entropic.gg Lomero Merch? Lomero Merch, ne asi. Po prvom jsme byli nějaký druhý, pokud si dobře pamatám, a za nás jakože pohodě. Víme, že jsme konzistentní, věděli jsme, že ty týmy, které jsou pod námi, tak nejsou až tak konzistentné jak my. A proto jsme vlastně šli do dalšího dne s tou pozitivitou. Co mi řekneš, Kneško? Že this was my sen and now is realita. <laughs> ne, nevím, no, pohodička. Docela dobrý start, zajtra znova lépe. Okay, Nějaký okay. náskok a bude to pohodě. Co vás čeká zítra? Zajtra 10 zápasů, čiže už 4 viac, takže viac je náročné fyzicky asi a mentálně a jsme na to ready. Maraton prostě. Maratonis. Ale to znamená větší, větší prostor na body, takže. Oh, Bez